welcome back to my vlog um, today is May 1st so happy Labor Day everyone happy Labor Day to all OFW around the world and including me today is Friday May 1st and I'm going to work as well it's working day and labor day what is labor day it's all about labor so work 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 to you guys kite labor day work for economy yeah so i'm going to work it's seven o'clock here guys at tinan nyo ang taas na ng araw at as usual, ako lang naglalakad mag-isa ulit. So, I'm alone in the road. I'm alone in the road. It's Labor Day. And happy, what, uh, actually happy 31 years of me being away from Philippines. 31 years na ako guys sa abroad so oh my god that's long time 3 decade na guys dito na ako tumanda sa abroad 12 years ako sa Malaysia guys actually bago ako napunta dito sa Ireland so paano ako napunta rito sa Ireland is from ano from Malaysia Nag cross country ako doon. May nag-applyan ako na pinag-applyan ako na agency doon sa Malaysia. Ah. Uh, ng agency na 'yon. Regional Approach Agents. So it's from Malaysia. Doon ako nag ano, nag-apply. Tapos diretso na dito. So Pero ang alam ko lang na sarado na yung agency na 'yon at the moment, uh, ano kaya oh thank you lord at dito ako napunta sa bansa na to Ireland the best country, quiet and mababait ang mga tao peaceful country expensive standard of living is very expensive pero okay lang naman basta may work ka Mahal ang upa sa bahay, yun nga lang. Pero okay lang. At least very peaceful country. So, whew, medyo malamig guys. It's ano na, spring na dito actually. <coughs> Pero guys, nung ano, nung naba-apply ako na papunta rito, Halos ano din, one year din ako naghintay tapos akala ko noon hindi na ako matutuloy kasi yung employer na nag-interview sa akin ano, nag-back out siya. Nag-apply ako dito. Unang trabaho ko dito, yung in-apply ko talaga yung nag-apply sa akin as a nanny. Kasi yung kumuha sa akin ay eh, buntis siya noon. So, kailangan niya ng nanny. So, <coughs> Pero yung unang-unang employer na nagkumuha ng biodata ko, after niya ako na-interview, parang nag, nag, ano siya, nag-back out siya. So, naghintay ako ulit ng ano, another months. And then, after few months din ulit tumawag sa akin yung agency na, oh, may bagong employer ulit. Gusto kang interviewin. Dito na ako sa traffic light, guys. So yun guys, naputol kasi ano, tumawid ako sa traffic light. Grabe guys oh, it's 7 o'clock pero ang takas ng araw, grabe, ang ganda ng araw ngayon. And I'm working. Yung 2 days na day of raining, ngayon babalik ako sa work. Ang ganda na naman ng araw. Ay, kasaway itong weather. Oh, so yun guys. So, nag ako ng ilang months bago nakahanap ng agency ng ano, employer na kukuha sa akin. So, buti na lang yung bagong employer na 
ko mo na nakakita ng ano ko ng CV ko ng biodata ko eh kinuha niya ako agad tinawagan niya ako doon sa Malaysia tapos in-interview niya ako tapos na nervous pa ako noon kasi parang hindi ko nagigits yung sinasabi niya kasi Irish ano siya, Irish English eh ang Malaysian English naman ang tigas-tigas madaling intindihin eh yung Irish na employer na employer ko na tumawag sa akin parang nilulunok niya yung ano niya salita niya kaya hindi ko naintindihan kaya yes na lang ako ng yes and then after two days ay after kinabu ah Halimbawa, in-interview ako ng employer ngayon dito from Ireland. Tumawag siya sa Malaysia. Tapos after two days, tinawagan ako ng agency doon sa Malaysia na, Oh, okay ka na. So come and bring your passport at i-apply na nila yung visa ko. Ganun. Hindi na nga, wala na ang medical-medical doon. Ay, hindi. Nag-medical pala ako bago ako umalis. Pero simple medical lang. Tapos, ano... Tapos tagal ko nang hindi umuwi nun sa Pilipinas, mga 5 years, na, mga ano na, 4 years na yata na hindi ako nakauwi nun. Tapos sabi ng employer dito na nag-interview sa akin, if you want to go home first to Philippines, I go home to your family, sabi niya. Sabi ko hindi na, sabi ko. Diretso na lang ako dyan kasi alam ko naman na pagdadaat pa ako ng Pilipinas, ang dami pang cheche bureche sa ano, baka pupunta pa ako ng POA, bla bla bla. So, terik na lang ako. So, ang bilis guys. Tsaka mura lang yung nabayaran ko kay Kaya ang swerte ko. Imagine, ang placement ko lang, ang binayaran ko lang sa agency is 2,500 ringgit. So, magkano lang yun noon? 25,000 lang. So, it's... I'm very, very happy. So, guys, tuloy ko na yung kwento ko mamaya kasi nangangawit yung kamay ko. Oh, God. So, yun ang story ko, guys, ng pagpunta rito. Tapos, after, hindi, tuloy ko na lang. Tapos, after na sinabi ng agency sa Malaysia na, oh, bring your passport and we apply for your visa. Then, after, after 10 days yata yun, So, okay na yung visa ko. And everything. Then, after that, ready na. Ready to go. Oh. No, I'm fine. Go. Lilip ako ng ano, ng kasama ko, you know. Sabi ko, mag, mag-walk ako. Kasi maganda yung weather. Tsaka nag-vlog-vlog ako. Aray, pa yan, taas ng araw guys. So, yun nga guys. So, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Kasi kung uuwi ka pa ng Pilipinas, my God. Ang dami ko pang etchebureche doon. Mag-medical ka pa, katakot-takot na medical, diba? Mag-POA ka pa, kuha ka pa ng OEC, ganun, bla 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 eh, buti na lang direct na ako kaya ang bilis ng ano guys pag alis ko pupunta rito oh. okay, putol putol guys kasi ano maingay yung sasakyan tapos yun nga guys tapos after 10 days lumabas yung ano yung visa ko tapos ano so nagbayad ako sa agency tapos naghintay na lang ako ng flight ko tapos nung araw ng flight ko oh my god kala ko hindi pa ako makakaalis sa airport kasi hindi nga ako nag patatak ng passport ko sa Malaysia na mag out na ako ng country so kala ko harangin ako doon sa Malaysian Airport so dasal ako talaga guys grabe yung dasal ko noon 
kaya nakalusot naman ako kasi may nag-advise sa akin na pumunta ka sa pumila ka sa isa counter na medyo bata tsaka lalaki huwag kang pumila sa counter na medyo matanda na tapos babae na kung masungit talagang bubusisihin ka buti na lang yung pinilahan ko na counter yung sa may departure yung sa may ano sa immigration buti na lang medyo bata tsaka bago pa lang pala yun kaya hindi na niya binusisi yung ano ko yung password ko tsaka yung mga papilis ko so oh my god nakahinga ako ng maluwag nun saya saya ko tapos punta na ako ng air pasok na ako ng ano hintay ko na yung boarding pass ko tapos guys wala akong ID idea kung ano yung dadat na ako dito sa Malaysia as in wala akong idea hindi ko alam kung ano yung kung mabait ba yung amo ko or ano bang itsura ng Erelan pero ini expect ko na ang itsura ng Erelan parang ano ba parang city ganun parang ba yun? parang city life kasi sa Malaysia city life 24 hours ang city doon mga kainan, mga ano tapos ano <coughs> tapos nag stop over pa ako ng ano guys ng Frankfurt airport ng 7 hours ako na stuck doon buti na lang may may baon na ako noon na ano na euro nagpapalit ako na ako doon sa Malaysia bago ako lumpad so may ano yata ako 50 euro something so may pangkain ako sa ano sa Frankfurt airport kasi dumating kami doon madaling araw na tapos 7 hours pa yun aantayin ko kaya gutom na gutom ako so buti na lang may pocket money ako Tapos, after 7 hours, kaya na ako dito papunta sa Ireland. Tapos, ano pala, tanga-tanga ako, hindi ko rin naman, wala naman akong alam na akala ko pag, akala ko, lahat ng, ano, ng airplane, di ba, libre ang pagkain. Kala ko libre pagkain. So, tinanong ako nung, nung stewardess, what I want. So, di sinabi ko yung Choy, yung option, yung dala niyang pagkain so namili ako yung pala may bayad dun haha, <laughs> binalik ko hindi ko kinain kasi may bayad pa mamahal hindi ko ha airlingos, may bayad doon pa yun actually kahit ngayon may bayad pag airlingos kasi mga short flight lang naman yung mga yun, hindi international Hello. Ano ba kasama ko? Oh. Ang ganda ng weather. Grabe. So, ayun. So guys, din ko na. Ito na ako sa work. Say hi door. Hi, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Dito na ako sa work guys. Mamaya ulit. Diyos ko yung kwento ko guys about coming here pag ano, day of ko. Gagawa muna ako ng kape. Tapos start na. Hindi ka maka-start nang hindi ka nagkakape. Because coffee is life. Sorry, I'm vlogging. Ito pa ako yun. So, nandito na ako sa work guys. Gagawa ko ng kape ko. Then, mag start na. Ito ako sa stop room, guys. So, I'm going to make copy. So, itong small kitchen namin, guys. So, gagawa ko ng kape.
libre yan mga kape dito guys mga kape biscuit, bread pwede ka rin ano guys, mag order ng lunch mo sa kitchen free, free, free dinner pag yung long day ka pwede kang mag ask sa kitchen ng ano, lunch mo kung wala kang baon kasi nagpabaon din ako kasi kasi pag ano, tinatamba na ako magluto pag uwi ko, kaya wala akong babaon yung pinagpasa. Kaya, kuha na lang ako sa, mag na lang ako sa kitchen ng lunch. So, guys. Kuha ko ng kape. So, tingnan nyo guys, o oh, yung kape namin. Laki-laki. Kuro sa Guys, nung ilang isang nung the other day lang ito kunong kuno ito ngayon na. Kasi coffee is life. Sa isang araw halos ano, buti nga ngayon control ko na yung coffee ko dati mga 4 cups, 5 cups a day pero ngayon morning na lang at saka yung after dinner, after lunch. Honey guys, for coffee. Honey ang ginagamit ko guys. Pero pag wala talagang honey, sugar na lang. Dito lang ako nagmamas, dito lang kami nagmamas guys pag sa sour. Pero pag sa labas, kahit di ka naman, di ako nagmamas kasi wala namang tao sa labas. There's nobody in the road, so. Tsaka wala kang nakikitang nakamas pag sa labas. So, okay guys. End ko na ang vlog ko dito guys. And happy Labor Day to everyone na OFW sa buong mundo. Lahat ng trabahador, it's Happy Labor Day. It's our day today, May 1st. At mabuhay po tayong lahat ng mga workers all, all over the world, especially mga OFW, mga ka-OFW. So, mabuhay po tayong lahat. Cheers po. Cheers. Coffee is life.